ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ സ്നേഹക്കാലത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ചയിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ധ്യാനിക്കുവാനായി സഭ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ലൂക്കാട സുവിശേഷം പത്താമധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ചു മുതലുള്ള തിരുവചന ഭാഗമാണ് നല്ല സമറിയാക്കാരന്റെ ഉപമ ഈ ഉപമയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നാം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ആരാണ് അയൽക്കാരൻ ഞാനൊഴിച്ചെന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളും എന്റെ അയൽക്കാരനാവണം എങ്ങനെ എനിക്കൊരു നല്ല അയൽക്കാരനാകുവാൻ സാധിക്കും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണാത്മാവോടും സർവശക്തിയോടും കൂടെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം എന്നെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം ഞാൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും എന്നെ കരുതുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെ വേണം ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ കരുതുക അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേദനകൾ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്ന അവർക്ക് സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉറപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാവണം അയൽക്കാരനായ ഞാൻ ജെറുക്കയിലേക്ക് പോയ ഒരു മനുഷ്യനെ അർത്ഥപ്രാണനാക്കിയ കവർച്ചക്കാരെ കാണുന്നുണ്ട് അയാളെ രക്ഷിക്കുവാൻ വന്നത് ഒരാളാണ് ഒരു സമറിയാക്കാൻ ഈ ആളുകളുടെ എണ്ണം ഇവിടെ എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരാൾക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാക്കുവാൻ ദ്രോഹമുണ്ടാക്കുവാൻ തകർച്ചയുണ്ടാക്കുവാൻ ദുഃഖമുണ്ടാക്കുവാൻ ഒത്തിരി ആളുകളാണ് എന്നാൽ അവനെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ കരകയറ്റുവാൻ കൈപിടിച്ചുയർത്തുവാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരെ ഒരുപക്ഷെ കണ്ടുവെന്ന് വരികയുള്ളൂ അയാളുടെ സ്വത്തും വസ്ത്രങ്ങളുമാണ് അന്ന് അപഹരിക്കപ്പെട്ടത് ഇന്ന് എന്താണ് അപഹരിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരുവന്റെ സ്വസ്ഥത അപഹരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരുവന്റെ മനസമാധാനം അപഹരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് സൽപ്പേര് അപഹരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് സമാധാനപൂർണമായ ഒരു കുടുംബജീവിതവും സമൂഹ ജീവിതവും അപഹരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് നാലു പേരുടെ മുന്നിൽ അവനുള്ള അവന്റെ നല്ലവൻ എന്നുള്ള പേര് സത്പേര് തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നന്നായി ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്നുള്ള വിധത്തിൽ നന്നായി ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി അവന്റെ ആത്മാർത്ഥത അവന്റെ കഴിവുകൾ ഇതൊക്കെ പലപ്പോഴും അപഹരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളാവാം ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളാവാം അച്ചടി മാധ്യമങ്ങളാവാം ചുറ്റുപാടും ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളാവാം ഈ അയൽക്കാരനാകാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്നെപ്പോലെ ഞാൻ മറ്റൊരുവിനെ സ്നേഹിക്കുവാൻ പരാജയപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അപകർത്താവായിട്ട് മാറുക ജീവൻ കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹം കൊടുക്കുന്ന വളർത്തുന്ന തകർച്ചകളിൽ കൈപിടിച്ചുയർത്തുന്ന ഒരു നല്ല സമറിയാക്കാരനാകുവാൻ ഞാൻ ഇനി എത്രത്തോളം വളരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എത്രത്തോളം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ വിശുദ്ധിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കണം ഞാൻ അപഹരിക്കുന്നവനായിട്ട് ജീവിക്കണോ ഞാൻ നല്ല സമറിയാക്കാരനായിട്ട് ജീവിക്കണോ ഞാൻ നല്ല അയൽക്കാരനായിട്ട് ജീവിക്കണോ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ഇടപെടൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ ഇടപെടൽ നാം ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകളെ നമ്മൾ അപകരി അപ അപഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന പ്രസ്താവനകൾ വസ്തുതാപരമായിട്ട് നമുക്ക് ബോധ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിലെ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും സൽപ്പേരും നമ്മൾ അപകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഇതൊക്കെ തിരുത്തണം ചിന്തിക്കാം നല്ല അയൽക്കാരനാകുവാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നല്ലൊരു സമറിയാക്കാരനാകുവാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ചിന്തയായിരിക്കട്ടെ ഈ ഞായറാഴ്ച നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും മുമ്പോട്ട് നയിക്കുന്ന ചിന്ത ടിവിയിലൂടെയും അംഗപരിമിതങ്ങളായ വ്യക്തികൾ ദേവാലയങ്ങളിൽ വന്ന് വിശുദ്ധ ബലിയിൽ പങ്കുചേരുന്നത് ആ കൂട്ടായ്മയിലാണ് നാം വിശുദ്ധ ബലിയിൽ പങ്കുചേരുന്നതെങ്കിലും പരിമിതമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മോട് തന്നെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം ഈശയുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് ധ്യാനിക്കണം ഞാൻ നല്ല അയൽക്കാരനാണ് നല്ല അയൽക്കാരനാകുവാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള നല്ല മറുപടി പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം ഈശോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം ഈശോ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കാം